Herkese Aleste serimizin 11. videosundan selamlar. Şimdi yan hesap açıyoruz. Bir önceki videomuzda bahsetmiştim. 4 tane ana hesabımın yanına ETP çarı açmak istiyorum. Aynı zamanda etkinliklere de bu çarlarla katılabiliriz. 95 level olduğum için ayışına katılacak düzgün bir yer yok. Yani en azından 55-61 level bir çarımız olursa onlarla katılabiliriz. Ayrıca günlük ETP görevlerini yaparak 5 çarla toplamda 25 tane core elde edebiliriz. Hem de bu serverda eşya dropu %200 olduğu için bunları elde etmemiz gerçekten çok kolay. Hiç de zamanımızı almayacak sadece çarların level'ını kasması var. Bu hesabımızı özel itemleri aldım ben. Ama şu anda üzerimizde 500 yank yok. Üzerimizdeki eşyaları bir markete satayım ben. Bir 500 yank olsun. Sonra da depodan eşyalarımı alayım. Asmaya başlayalım. Parayı elde ettik depoya açıp size eşyalarımı göstereyim. Şimdi uşak ve kostümü alıyorum ana hesabımızdan. Ateş direnci bizim işimize yarayacaktır. Örümcek zindanına da götüreceğiz bu çarı sonuçta. Uşak da zaten saldırı hasarımızı arttıracaktır. Onun haricinde gerisi arkada duruyor. Yeni aldığımız kaplan plaka bunu Ikea'ya almıştık çok uygun. Bunu 40 level olunca çırak sandığından çıkan yeşil esunlarla esunlayıp 15 ateş getirmeyi deneyeceğiz. Ayrıyeten çok güzel bir tahta kolye aldım. 2 kp 3 kırtık 10 sp absorbe otomatik ama bıraktığımızda hesabı hava kılıcını yakabilsin diye yani mavi pota ihtiyaç olmadan 10 sp absorbe ile almak istedim. HP'si de çok iyi bunu da gayet ucuza 25 mm'ne almıştık. Ve de tahta bilezik bu da 0 levellık 1 levellık olması çok önemli. 15 ateş direncini ilk leveldan itibaren sağlayabileceğiz yani muhtemelen 20 level falan olduğumuzda örümcek zindanına gidip dayanabiliriz gibi geliyor. Ayakkabı var bir de artı 9 bambu derisi ayakkabısı var onu kendim basmıştım 10 kritikli o şu an arkadaşım da onu da alacağım. Şöyle bir de altın külçe alalım. Bir kaska eksik çarın. Pelerini de bu çar için almıştım. Kasılırken daha rahat kasılsın diye. Bir de bonsa vardı. Evet o da burada. Nugget'ı da alalım hızlı hızlı gitmek için. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Otomatik toplaması da gerçekten çok iyi olacak bizim için. Yani belki küre kasma yerine bırakırım. Hatta eldiveni de alalım. Yabani uşak dönüşüm küreleri şu anda 13 hem. Oraya bırakıp bu hesaptan da çok güzel paralar kasabiliriz. Şu anda ben kendi çarımı ormana da bırakamıyorum. Rüzgarlı seti olmadığı için. E sürgüne bırakmam da saçma olur. 95 level oldular artık. O yüzden artık bu hesapları bırakırım. Böyle işim olduğunda evden çıkmam gerektiğinde falan. Daha iyi olur. Şu altın külçeyi de satıp biraz pot alayım ben. Sonrasında da katılmaya geçeyim hemen. Pazarımızda inanılmaz bir satış olmuş. 2159 emlik. Ne gitti peki? Bizim bu başkomutan zırhımızın diğeri gitti. STR yol alan. 15 şimşek 50 STR 5 EP absorbe olan. 2.5 vondan satmayı başardık onu. Çok güzel efsunda ama 2.5 vonda çok güzel para. Bunu da üzerimize alalım. Şimdi bir tane yeşim savaşımız vardı bizim. Bayağı bir yakmıştı. Yeşim bir mitsiye deneyelim. Çünkü hazırları çok pahalı. Yani çok dandik de bir şey takmak istemiyorum ama böyle bir çift HP, HP öğretimi, tek HP, HP absorbe, HP enleme öyle bir şey bulursam onu takacağım. Çok güzel bir simya ticaretimiz olacak onu almaya gidiyorum şu anda. Üzerimizdeki bütün para gidecek ama bence buna değer. En önemli parçalarımızdan birini halletmiş olacağız. Şöyle döviz bürosundan yangı vona çevirelim. Bir von. Evet şu anda 3 von 4 emimiz var. Arkadaşımız da burada gelmiş. Zardan çeksin kendi ticaret atar. Atla ticareti. Şöyle daha demin basmış olduğumuz yeşimi koyuyoruz. Shift 5 büyü savunmalı. Gelebilecek en iyi elmasa yani. Ayrıyeten 3 von koyuyoruz. Bu şekilde 4.5 vona yaklaşık bunu almış oluyoruz. Ve bir simya derdimiz de bitmiş oluyor. Hayırlı olsun teşekkür ederiz arkadaşımıza da. En önemli sorunlarımızdan birini hallettik. Diğeri de herhalde en önemli sorunlardan biri Yakut'tur. Yeşimi bir şekilde hallederiz. O bu, Bunlar kadar pahalı değil. Aramız da bitti sayılır. 4 tane yeşil ejderha fasulyesi almayı başardı. Umarım 4'te 4 atabiliriz de. Bu dertten de kurtulmuş oluruz. Yoksa paramız yetmeyecek çünkü. 2'de 2 oldu. 3'te 3 oldu. Hadi son artı çok güzelsin. Tek de artı 4 oldu. Bunu da artık takabiliriz. Mitsi elmasımız da hayırlı olsun. Allah simyalarımız çok iyi oldu. Özellikle şu sefille elmas olabilecek en iyi efsunlar yani. Burada da kritik blok bizim için gayet işimizi görecek bir efsun ve parlak olması çok iyi. Şimdi ilk hedefimiz muhtemelen yeşim olur ama öncesinde zırh ve kalkan da bulmalıyım rüzgarlı. Bir an önce artık büyülü ormana çıkmak istiyorum. Bu elmas sayesinde map'te daha rahat farm yapabilir. Daha iyi paralar kasabilir. Pazarda bir 4 emlik satış oldu. Bu parayı üzerime alacağım. Çünkü bir eşya buldum. Şimdi şansımızı o eşyada deneyelim. Bakalım efsun konusunda şanslı mıyız? Şöyle like anı. 105 level'lık zodiac pençe 4 efsunlu. Tam aradığım gibi. 4 em sadece çok uygun bir fiyat. Buna güzel bir ortalama yakalarsak gelecekteki silahımız bu olur. Biliyorsunuz ki bazı efsun nesneleri var üzerimde. Şaman'da da var. Bu hesabımda da var toplam 15 tane. 5. efsunu da eklersek çok iyi olur. 2 tane kutsama küresi vardı. Şehre bir gideyim. Şamanı da açalım arka planda. Oradaki efsun nesnelerine de ihtiyacımız olacak. Böyle 2 tane kutsama küresiyle şansımızı 5 efsun yapmak için deneyelim. İlki yandı. ikinci de yandı maalesef. Yapacak bir şey yok. Şu an elde edebileceğim bir yer yok. Bu şekilde deneyeceğim. Sonrasında 5. efsunu da ekleriz artık. Şu ilk efsunla başladım. 2 ortalama. 16 ortalama. 
28 ortalama. Şöyle bir 38 falan gelse dururuz tabii ki. Eksi 4. 2 beceri 28 ortalama 2 delici. Maalesef yeterli değil. 10 beceri güzel 25 üstü gösterdi aslında. Ama yeterli değil. 20 ortalama 5 ortalama. Şaman'a aktarayım onda da şansımızı deneyelim. Bağlı efsunların harcanabileceği en mantıklı yer böyle ortalamanın silah yakalamak ya da sersemlikli bir halkan yakalamak. Çünkü tam oran gelmediği için böyle şeyler de kullanılıyor. Şamanımızda toplamda 16 tane var. Bakarsınız burada yüzümüz güler. 18 ortalama, 15 ortalama. Eksi 2, eksi 4, 7, eksi 9, 24, 5 delici bir de. Ama yeterli değil. Hızlı hızlı atalım. 9 ortalama, 9 beceri, 9 ortalama, 8 ortalama ve de 6 ortalama. Şansımızı denedik olmadı. Sağlık olsun. Map'te metin kesiyordum ki kötü ruh olma etkinliği varmış. Oradan da bir tane kötü ruh olma kağıdı aldım. App çarkı gelmişken girmesek olmaz dedim. Önceden de söylemiştim belki biraz çeviririz diye. 3K'lık 6K'lık falan diye. 3000 app yükledim şu anda. Bu kadar. Önceden de 1100 app'imiz vardı. 4100 app ile toplamda core çarkına giriş yapıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Şöyle bir başlangıcı atalım. Zaten ilk kat o kadar önemli değil. İkinci kat daha önemli. İkinci kata geçtiğimizde tekrar gelirim. Birkaç tane birlikte çevirir. Sonrasında ben yine tek çeviririm. Bir tane ile başladık. Ben ikinci kata geçtiğimizde gelirim dedim. Bakalım 4100 epe ne kadarlık bir simya alacak. Umarım sonuçları iyi olur. 4100 epten 500 ep harcadık. 3600 ep kaldı ve ikinci kata geçmeyi şu an an itibariyle başardık. Birinci katta pek iyi ödüller yoktu zaten. Bir dörtlü ender alabildik şansımıza. O iyi oldu. Onun haricinde pek bir şey alamadık ama asıl önemli kat burası. 64'lü antika ender gibi şeyleri görebileceğimiz kat burası. Şöyle ilk 2-3'ü birlikte çevirelim istedim. Kordiyamas normalle başladık birli. Tabi kötü bir ödül bu. Şu anda da ilk kat 20 epti. Burası 39 epe çevriliyor. Burası da kötü gibi. Yani iyi hiçbir şey yok. Fasulyeler falan var. Bu neymiş? Yontulmuşmuş bu da. Ve de korja değil. Normal geldi. Şöyle son seferi de birlikte çevirelim. Onun haricinde önemli bir an olursa tekrar kayda girelim. Ender iyi olabilir herhalde bu ekrandaki de en iyisi budur. Gelecek gibi mi? Geldi herhalde. Evet bir tane ender almayı başardık. Evet ben devam edeyim. Önemli bir şey olursa gelirim. Toplamda 3500 hepimiz kaldı. 16'lı antika gördük. Gelme ihtimali de var gibi. Allah kahretmesin. Bir anda hızlandı. 4'lü antika gelme ihtimali var. Şimdi de yanında durdu. Şu anda da 8'li antika gördük. Ama çok saçma bir yerde yavaşladı yine. Sonunda bir 8'li ender almayı başardık. Son 1,5 dakikamız kaldı. Hızlı hızlı çevirmeye devam edeyim. Son 1100 hepimiz. En sonunda ödülleri gösteririm. Ödüllerimizi de şöyle göstereyim. 16'lı, 32'li ya da 64'lü bir şey alamadık ama iyi oranda ender aldık. 8'li ender çıktı son dakikada. Ondan önce bir tane daha 8'li ender almıştık. Sonsuzları da iyi oranda aldık. Böyle hepsini göstereyim size. Evet burada gördüğünüz gibi sonsuz var. Daha çok sonsuz vardı. Yakut'tan pek iyi ödüller alamadık. Yakut sonsuz gibi şeyler alamadık. Ben bunları bir indireyim. Öyle daha net görürsünüz. 4'lü enderde ilk katta almıştık dediğim gibi. Hepsini bir indireyim. Gel. Toplamda da 3400 ep harcadık. Korlarımızı indirdik. Burası dandik olan kısım. Burası güzel olan kısım. Şu dandikleri açayım. Bence iyi oranda çıktı. Bu arada toplamda 25 tane ender var. O aslında iyi. Bir de sonsuzlar da çok iyi oranda attı. O sonsuzlardan olur da Yakut alabilirsek çok güzel olur. Sonsuz efsaneviye kadar atıyor olması lazım. Tam emin değilim ama şimdi birlikte zaten görürüz. Dandikleri açtık. Şöyle sonsuzlar daha değerlidir diyerek enderlerden başlayalım. Enderden isteğimiz bol bol Yakut almak. Şöyle ender Yakut kısmını açalım. Hızlı hızlı açıyorum. 2 tane aldık. 3 oldu. Arttır 4, 5, 6 çok güzel. 25'te 6 Yakut aldık bence gayet güzel. Safir'i açalım. Safir'de de efsanevi verebiliyor herhalde. Ender Safir, Antika Safir, Ender Safir. Kordrakonyası açalım. Yeşim geldi. Yeşim'de de efsanevi alma ihtimalimiz var ama yontulmuş aldık. Şuradan Onyx'leri açalım. Buradan acaba efsanevi alma ihtimalimiz var mı? Ender geldi, Ender geldi. Tekrar Ender. Ba Maşallah. Hepsi Ender geldi. Yani iyi midir kötü müdür bilmiyorum ama Antika da gelebilirdi. Şu sonsuzları açalım. Yontulmuş Yeşim. Yontulmuş Elmas. Antika Grena çıktı. Şöyle bir baktığımızda işlenmemiş kısımdan baktığımızda Yeşim bir hayli çıkmış. Amatiste iki tane var. Onun haricinde Yontulmuş kısmında yine Yeşim gayet iyi oranda çıkmış. Ender kısmında da Elmas bayağı az çıkmış. Yakut fena değil. Safir bol bol, Onyx bol bol çıkmış. Antika kısmında da Grena bir tane, bir tane Safir. O kadar. Evet Grena kısmında pek bir şey yokmuş. Bunları da atalım birlikte hızlı hızlı. Dandik'ten başlayalım. Bakalım bunların hepsi bizim için. Para tabii ki geçmesi çok önemli. 1'de 1 aldık Onyx'i. 2'de 1 oldu. 3'te 1, 4'te 1. Evet Yakut'a geçelim bu kadar yakmışken. Bir tane aldık. İkinci yandı. Üçüncü geçti. Güzel Yakut'tan en azından 2 tane alabildik. Öyle son olarak bir tane daha Onyx aldık. Grenaları da atalım. Güzel bir de bir. 
2 de 2. Evet Grenalar 3'te 3 yaptı. Safirler önemsiz. Ama tabi geçerse de para. Önemsiz olduğu için zaten neredeyse 4'te 4 geçiyordu. Yeşim 1'de 1 güzel. 2'de 2 olsun. 2'de 1 elmas da önemli. Elmas en iyi para eden Yakut'tan sonra. O yüzden böyle yanar tabi. Evet. Sıfır mı çekeceğiz? Bir tane alabildik. Hiçbir eksik kaldı mı? Hiçbir eksik kalmamış olması lazım. 10x 2 tane. 4 tane Grena. 4 tane Safir. 1 tane Yeşim. 2 tane Yakut. 1 tane Elmas. Ben bir hesaplayayım ne kadar ettiğini pazara atarken yine söylerim. Şu anda sadece enderlerden antikaya attık tabi. Ben alt kısmı unutmuşum. Burada daha böyle hepsinin alt kısmı var. Daha buralardan da iyi oranda ender gelir. Ben hepsini ender atayım sonra gelin. Yeni sonucumuzu da sizle paylaşayım. Maalesef ki Yakut'tan yeni bir şey elde edemedik. Altyapı kaldı. Ama yani full başarısız ya. Bu Laykan harbiden çok şans. Elmasa bir tane daha eklendi sanırım. 2 elmas, 2 antika, 1 yeşim, 5 tane safir, 5 tane grana, 4 tane onyx çıktı. Şu grenaları acaba yukarı sallayıp mitsiye gitsek mi diye düşünüyorum. Sadece grena da ama belki takarız diye. Hadi gelin şansımızı deneyelim. Diğerlerini satacağım zaten. Grena da yukarı gitmeye çalışalım. 1'de 1 çok güzel. 2'de 2 çok güzel. Acaba şuradan bir mitsi gelir mi? Mitsi göremezsek yazık olur. Çok güzel. Mitsi de gördük. 3 başarılı işlem. Gayet güzel. Bir de SP Absorbe ise direkt bunun artısını basar takarız. Maalesef yine SP Absorbe'li gelmedi. Bu ikinci deney işimiz oldu. SP Absorbe yakalayamadık. Olsun bunu satarız artık. Yine güzel bir kar oldu. Toplamda 4'te 4 tane Antika'dan 1 tane Mitsi yakaladık. Şu anda çıkan bütün simyaları pazara attım. Hesaplamaları da yaptım. Şöyle açalım. Burada bütün hesap duruyor. Toplamda 6.182 emlik bir para kazanmışız biz. Burada çıkan eşyalarla tabi Mitsi'ye atmamız da Grena'yı dahil oradan da bir kar oldu. Gördüğünüz gibi hepsi zaten seri seri satılıyor. Çok güzel bir para oldu şimdiden. Şöyle aç kapa yapalım zaten. 2.167 om oldu. Bu kısım satılınca 6.182 em gelecek. Toplamda 3.400 ep 6.182 em aldık yani. İyi mi kötü mü artık siz değerlendirirsiniz. Yorumlarda belirt edebilirsiniz iyi kötü diye. Ben ilk defa bu çarkı çevirdiğim için... İyi ya da kötü bilemiyorum ama bence fena değildi. 3400 hep gibi az BP iyi bir sonuç aldı. Artık bu parayla da yeşim, grena gibi simyalarımızı halleder. Rüzgarlı itemlerimizi de alır. Büyülü ormana geçeriz artık. Yakut'u da oradan gelen parayla takabiliriz inşallah. Bu parayı da üzerime alayım ben şu anda. Çünkü güzel bir grena bulmuştum. Yani düz fiyatlarını atmışlardı mitsi fiyatına. Şöyle göstereyim size de. Değişmelik fiyatına, duvar fiyatına. Bizimki zaten en ucuz 165 eme var. Burada 6 Epsun SP Absorber'i görmüştüm. 3 M ne fazlasıydı. Evet burada gördüğünüz gibi bir 68 68.5 eme atılmış. SP Absorber'i 6 Epsun bir Grena. Gayet uygun bir fiyat. Bunu da alalım. Grena da aradan çıkmış olsun. Para etmiyor. 1 emle para etmiyor ama. Baya bir satış oldu pazarda onları da alayım. 1 von 108 emlik daha. Grena da gitti çok güzel. Bunu da alalım üzerimize. Yani duvar Grena ile aslında SP Absorber'i Grena'yı takas etmiş oldu. Gayet iyi oldu bizim için. Satılmadan alabilirsek tabi gayet iyi olacak. Şöyle pazar köye SP Absorber'i evet şu an alabildik. Hayırlı olsun. Bir simyamız daha halloldu. Toplamda iki simya kaldı. Yakut'la Yeşim. Safir'in de artısını artı 4 yaptım. Üzerimizde zaten Yeşil Ejderha Fasulyesi bayağı vardı çarktan çıkan. Şöyle bunu da takalım. 4 tane simyamız tamam şu anda. Yeşimi de herhalde üzerimizdeki parayla halledebilir. Yakut kalacak gibi. An itibariyle bütün simyalarımız satılmış. Toplamda 280 emlik bir satış olmuş. Çok güzel üzerimizde de 3 von var. Bunu da alalım. Toplamda 6 vona yakın bir paramız oldu şu anda. Bir bakalım güzel itemler var mı? Bize uygun itemler var mı? Yeşim var mı ya da? Onları bir kontrol edeyim. Bulabilirsek alırız. Arkadaşımız oyunu bırakıyormuş. Bize postayla hatta birkaç item atmış. Sağ olsun izlemekten keyif alıyorum. Oynamaktansa izlemek daha keyifli dedi. Destek olmak adına şöyle birkaç parça eşya veriyor. Büyülü metal varmış onu veriyor. Sağ olsun teşekkür ederim. Selamlar olsun onun için de hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz. Stokutumuzu da şöyle kontrol edelim. Epey bir şey yollamış gibi arkadaşımız. Şöyle 10 m artı 3 tane elmas yollamış. Yuva açabileceğimiz bizim bir şey yok. Satabiliriz ama teşekkür ederiz. Yine bir 10 m var. 1.5k HP'li 5 efsun bakır kolye var. Valla yani ben öyle sık Böyle bağışlar alan biri değilim. Teşekkür ederim. Mutlu etti gerçekten. Ama gerek yok yani benim. Böyle bir beklentim yok. Sağ olsun düşünüp atmış. Şöyle bir artı 7 kara büyü var. Büyük AHP 10 şimşekli 5 efsunlu. Güzel bunu da satabiliriz. 15 şimşekli boynuzlu kas. 15 oksaları savuşturması var. Bu da 
Gerçekten güzelmiş. Sersem altı şeytanlı. Şahin kalkan. 20 şeytan 20 ölümsüz. Cennetin gözü küpe artı 7. 15 rüzgarlı. 10 büyülü. 10 şimşeklibi. Cennetin gözü bilezik artı 6. 1.5 kp 5 kritikli. Cennetin gözü kolye. Bildiğim bütün setini yollamış arkadaşımız. 1.5 kp 5 kritikli. Tahta ayakkabı. Zaten 88 level'dı. Daha sürgünden çıkmadan eşyalarını yollamış. Bir şey de yazdı. Tiş atar mısın dedi. Tabi biz atalım sonra devam ederiz buraya. Evet bir de efsanevi Onyx veriyor. <gülüyor> Sağ olsun valla. Bir daha bir daha antik Onyx. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Böyle kaldığımız yerden devam edelim. Enerji parçaları, geçit bileti, altın giysi, güzel ejderha tapınağı giriş, bir tane ay üzütü, ikinci ay üzütü. İzlemek daha keyifli kral yazmış. 3M 860K daha vermiş. Sağ olsun. Pembe ejderha fasulyesi ve tekrardan ay üzütü. Tümünü kabul et desek hepsi gelir zaten. Evet bu şeylerden olanlar da geldi. Bu istila görevlerinden. Olsun onlar da zaten işimize yarar yakında. Teşekkür ederiz tekrardan. Arkadaşımızın verdiği itemlerin piyasasına bakıyordum ki Uygun'a bir item buldum 20 şeytanlı bir kaplan kalkan artı 2.7.7M rahatlıkla 20M'den satılacaktı. Her ne kadar sesi kaydedemesem de videoyu aldım. Daha demin bak canamıyla Alesta takası yaptık gördüğünüz gibi bir tane STR Ort savunmalı Yakut aldık mitsi. Bak canamı da 190 won vererek. Bence yani güzel bir ticaret oldu çünkü bu Yakut'u elde etmek gerçekten çok zor. Ve bizi çok ileri taşıyacak. Bununla yaptığımız farmlar sayesinde artık çok daha iyi paralar kasabiliriz. Çarımızı daha iyi dizebiliriz. En kötü sonrasında yine bug canamı takası yaparız. Şimdi son, son simyamız olan yeşimi de almak istiyorum. Çünkü artık set bonusunu alacağız. Bütün simyalarımızı dizmiş olacağız. Güzel de bir fiyata buldum. 3 vona vardı. Evet burada çift HP, HP yenileme. Normalde HP absorbe olsun isterdim ama onlar... 7-8 vonlara çıkıyor. Bu 3 von gayet güzel fiyat. Bunu da alalım. Son simyamızı da halletmiş olduk. Şimdi artılarını basıp takalım. Yeşimi artı 4'e getirmeyi başardım. 4 tane fasulye ile artı 4 oldu. Çok güzel değerler veriyor. HP oranımızı oldukça arttıracak bu çift HP olması. Azdı HP'miz. O yüzden çift HP olmasına özden gösterdim. Şimdi Yakut'umuzu da takalım. Onu da artı 4 bastım. Gördüğünüz gibi değerleri muazzam. Bu da bizi çok öne geçirecek ve şu anda simyalarımızı açtığımızda set bonusu aldık gördüğünüz gibi. Her etkimiz çok çok daha fazla artmış oldu. Şimdi birazdan hasarı da denemeye gideceğim ama eminim ki dayanıklılığımız da hasarımız da çok güzel oranda arttı. Arma gitmeden önce bir paramızı değerlendirmek istiyorum. Güzel bir ejderha boynuzu kask buldum. Lycan'ın berzerkerli kaskı 10 rüzgar 20 şeytan ve 1.5 on sadece büyülü ormanda bizim işimizi oldukça görecektir. Bir de Lycan kaskı bulması da zor. Ticaret amaçlı alacağım bir çam buldum. 70 eme 12 zekalı çam. Bir vona satacağız bunu. Pazarımızda da biraz satış olmuştu. O parayı da alalım. 178 e. Çanımızı da bir vondan açacağım. Şu an piyasada en uygun 12 zekalı yelpaze ve çamlar bir vona var. 30 em kar olacak satılırsa. Şu anda gece geç saat olduğu için eşya bulmak biraz zor. Şöyle 33 eme bir ep kuponu aldım. Evet fake değilmiş ilginç bir şekilde. 37 38 eme çıkıyor şu anda. 50 ep kuponlarını da göstereyim. Gördüğünüz gibi 17.5 hem yani 100 epi daha ucuza denk gelmiş oldu. Harcamamız için mantıklı olan eşyalardan biri de envanter genişletme 3.5 heme kurulmuş. Yani pazar hazırlanıyor demesini bekliyordum açıkçası. Çünkü piyasası 4 hem 500k aşağısına bir 10 tane atılmış gibi. Bunların hepsini alacağım. 4. envanterimizin yarısına kadar açmıştık. En azından paramız varken hani bu şekilde değerlendirmiş olalım. Hem de envanter bizim için oldukça önemli fullleniyor hemen. Evet aldım hepsini. Şöyle genişletelim. Son 4 yuva kalacak. Evet şunu da 2 envanter istiyormuş. Onu da alalım. 4 hemden alalım sorun değil. En azından bir yuva daha genişletmiş oluruz hem. Evet bu yuvayı da genişlettik. Silah fişimin süresi bitmişti. 5 günlük aldım ve şöyle göstereyim. Bakın 10 kere falan değiştirdik diyeyim. Yani daha doğrusu değiştirme değil de 2 efsun yapmaya uğraştık. Şöyle sayabilirsiniz buradan. 10 tane maksimumda 3 efsun yapmayı başardık. 1 efsundan direkt 3 efsuna çıktı. Buna birlikte biraz efsun deneyelim istiyorum. Güzel bir efsun yakalayabiliriz. Şöyle deneyelim bakalım. 1.5 HP 6 zeka kötü. 15 kılıç. Evet savunmalar gösteriyor ama güzel bir şey gelmiyor. İsteğim kritik delici olabilir. Kritik zeka olabilir. Onlar işimize oldukça yarar. Ya da kritik HP derken 12 zeka geldi. Ama yani bu fişte 3 efsunlu olmasa dururdum da şu an durmayacağım. 3 efsunlu zaten. Zekaya oldukça çabuk erişebiliriz. 3 delici geldi. 1 KHP. Şeytan 20 şeytanda da duracağımı zannetmiyorum. Şu anda büyülü ormana daha çıkmayacağım. Derken savunma geldi ama yeterli değil. 
bir KHP 6 zeka 6 güç. Şunun zeka çeviklisi olsa mesela durabilirdim. Şu an metin kıracağımız için bizim için oldukça önemli Efsun. Kritik. Olmazsa olmazımız kritik. Evet bir 10 eme daha alayım. Artık bu kısmı ben atayım. Siz de daha fazla sıkmayayım. Güzel bir şey gelirse tekrar gösteririm. Öyle çok efsane bir şey aramayacağım paramız çok değil diye. Harika olmasa da bizim için yeterli bir efsun buldum. 10 kritik, 5 delici, 10 şeytan. Aslında hepsi işimize yarar efsunlar. Yani tam oran gelse şunların hepsi çok güzel efsun olurmuş. Ama bu şekilde de işimizi görecek. Dediğim gibi metin kıracağım. Kritik ve delici bizim için yeterli. Ayrıca on şeytanı da var. Bazı slotlara şeytan da işliyor maplerde. Öyle olması lazım ya da bosslara. Ya bosslara kesin işliyor hatta şeytan. O anlamda iyi olacak. Hasarı da denemeye geldik. Metni buldum. Bakalım ne kadar arttı hasarımız mitsi setle. Derken 10.5k mı? Ooo çok iyi. Yani 3.5k 11k'yı gördük hatta. 4k hasarımız artmış. Her şeyimiz basılı. Evet mitsi set bize 4k demeç farkı yarattı. Yani tabi hani Yakut'u da taktık ekstra olarak. Onun da etkisi çok büyük. Ama yani hasar farkı inanılmaz iyi. 11k çok iyi. Çok çok hızlı şekilde kesebiliyoruz metni. Sonuna geldik canım. Metnimizin de sonuna birlikte gelelim. Çok hızlı bir şekilde metni kesmeyi başardık. Bu şekilde farmlarımızı daha hızlı yapacağız ve dayanıklılığımız da inanılmaz iyi oranda artmış burada. Videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bu videomuzda mitsi setimizi hallettik. Çarımızı çok güçlendirdik. Gerçekten bence çok keyifli bir video oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>